妈，我回来了。你回来了。哎。哎，这这这位是，哎呀，这位是我们的班长，他叫苏年年。啊啊，太好了，年年对吧？来来来，这边坐。哎，欢迎到我们家做客。哎，长得这么讨人喜欢。阿姨，哎、最近学校事情比较多，星宇没有时间陪您，让您担心了。今天我特意跟他回来看看您。啊，那你们慢慢聊，我去做饭。妈，我来，我来，我来，你好好休息啊！哎，不行，你们年轻人有话聊，多陪陪年年，妈去做饭啊！妈，我跟年年在学校有的是时间聊天，你身体不好，你坐着吧，我去啊！哎，阿姨，如果您不介意的话，这顿饭让我来做吧，让你尝尝我的手艺。星宇，给我打下手。啊啊啊！不行不行不行，这不合礼数，第一次到咱们家就下厨。这怎么能行呢？好了，阿姨，您就别跟我客气了，这是我应该的。星宇，带我去厨房。嗯，啊，妈，年年在路上就跟我说了，他要给咱们露一手，我去给他打下手啊。哎、啊，哎，用我帮忙吗？应该不用吧。嗯<笑>行吗？看怎么回事啊！啊，我去看看。哎，雨熙，你怎么一个人在这吃东西呢？年年跟初夏呢？哎，食堂人太多了，而且他俩我一下午都没见着了。你别不开心啊！你没事你找我们玩，我们都闲着呢。哎，你怎么没去打工啊？哎呀，别提了，上次捐款的事儿，大哥非常生气，不让我们去打工吗？你说我们老大命是不是特别苦啊？好不容易打个工，还欠了一屁股的债。哎，你说这世界为什么这么不公平呢？谁说不是呢？你们看年年啊，好不容易谈了个恋爱，来个富家小姐，男朋友就被抄走了，上哪说理去？所以说啊，你们女生要有点头脑，不要被那些长得帅的男生给骗了。最合适你的，往往就是那些被你忽略的。怎么今儿你短呢，陈然？别拿壶开，听拿壶。就是。给别姓拿的吃饭。哎呀，你也知道，现在呀、啊，生意不好做。我呢，准备就把这盘出去了。你欠我十万块钱这事儿啊。本身呢可以再拖一拖，但现在呢我准备把这厂子转出去，所以你不能拖了。哎，这样吧，上次说那价格呀，我再给你打一八折，八万块钱一周之内你必须还给我，要不然咱俩就局子里见。一周？我一周时间上哪儿弄八万块钱去啊，老板？我现在除了上课的时候，我其他时间全在这打工了，你能不能通融通融啊？我说你现在心态也够好的，你欠一大屁股债，你现在还有心思上课呀？我告诉你，这钱你必须得还给我。哎，对了，要不然你还找你那有钱同学替你还啊？什么有钱同学？我的意思是说呀，你就看看你们这个班里有没有有钱的同学，先帮你垫上。反正我告诉你啊，这钱我是等不了了。如果你再让我等，就把你父母叫来，我找他们要。不行。我爸妈都身体不好，不能让他们知道。啊，你爸妈身体不好，我还得替你考虑着。然后我这欠这么一大屁股债，经营不了了，想转出去啊，你什么都不管。我告诉你，赵明远，你现在已经是成人了，如果你不还我钱，我立马去起诉你。我实在不行你就起诉我，我真拿不出来这个钱。嘿，臭小子，嘿，我告诉你，我就觉得你他妈不仗义。有什么话不能好好说，非得动手啊？哎呦，这关键时刻这帮你的人还真多呀！我告诉那小兄弟，他现在趁我八万块钱不还，要不然你还啊？啊？怎么跟姑娘动手呢？我怎么会跟姑姑娘？哎呀，不好意思，抱歉抱歉，我我情绪有点激动，平时啊我是不会跟女孩动手的。没事儿，哎，您是老板是吧？啊，对，我是老板。啊，那就好说了。
你看这米远在你这儿打工这么长时间，他什么样人品你不了解吗？你说谁没点困难的时候，你不也有吗？你这么逼人家合适吗？哈、啊，是，我也知道他有困难，但我的困难更大。你想想，他欠我钱，我经营不下去了，我也挣不着钱，你说我能不着急吗？嗯，行，一周时间是吧？没问题，不就八万块钱吗？啊，对。你说什么呢、啊？哎，等会儿，没错，一周时间八万块钱。下周咱在这儿见，就这么定了。下周见。哎，没问题。哎，哎，怎么到哪儿都帮你的呀？老板，你怎么让他少还两万？哎呀，上次他们那同学不是办了一张两万块钱卡吗？嗯、那八万迟迟没还，我呢就是督促一下，省得夜长梦多。哦，那你干嘛不直接找那富二代呢？我找人富二代干嘛呀？这叫双管齐下。你不懂，你不懂啊！修车去，哎，轮子，哎，弄好，好，好，好，好，好，抓紧啊！下午还要车呢。好。年年，你确定不用帮忙？不用，你一看着就行。嗯。年年。确定你会做饭啊？会，当然会了。是呀，还是我来吧。林子夏，今天的事你就当没看见啊？说出去不够丢人的吗？我没觉得丢人啊，遇到问题很正常，咱想办法解决就行了。解决也是我自己解决，别跟着瞎掺和。你这话什么意思？咱们俩是外人吗？咱们是同学，咱们就得一起面对。你自己怎么解决？实在不行我就辍学呗，反正我也不是读书的料。谁说你不是这块料了？我们都觉得你很聪明。那聪明有什么用啊？聪明能当饭吃，能当钱花。你别这么消极，你这么想，你有的我们还没有呢。你是汽修方面的天才。那我们很多人还不如你呢，对不对？你就别安慰我了，反正这事儿保密啊。可以，我替你保密，但是你得答应我，不能辍学，要不然我就跟你绝交。绝交就绝交，反正班上那么多人也不差我一个。你什么意思？你跟他们能一样吗？那有什么不一样的呀？反正你这个学是不能错，办法肯定是有的，咱慢慢来啊。谢谢你。